హాయ్ పిల్లలు చిత్రగ్రీవం అనే పాఠ్యభాగంలో ఇది వరకు మనం ధన్గోపాల్ ముఖర్జీ అనే రచయిత గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది మరి ధనగోపాల్ ముఖర్జీ గారు రాసినటువంటి ఒక పావురం కథే మనం చెప్పుకుంటున్న చిత్రగ్రీవం మరి చిత్రగ్రీవం అనే ఈ పాఠ్యభాగంలో ధనగోపాల్ ముఖర్జీ గారు ఏం చెప్పారో అవి ఆ కథని ఆ కథ వివరాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకున్న కథలోకి ప్రవేశిద్దామా సుమారు పది లక్షల పైన జనాభా గల మహానగరం కలకత్తా నగరం భారతదేశంలోన అతి పెద్ద మహానగరాలలో కలకత్తా నగరము ఒకటి ఈ పది లక్షల జనాభా కలిగినటువంటి కలకత్తా నగరంలో ఇరవై లక్షల వరకు పావురాలు ఉంటాయి చూసారా ఇరవై లక్షల పావురాలు ఈ కలకత్తా నగరంలో ఉంటాయి అంట కలకత్తా నగర వీధుల్లో మనం గిరికీల పావురాలను అలాగే పిగిలి పిట్టలను బంతి పావురాలను అని రకరకాల పావురాలను మనం చూడొచ్చు పావురాలను మచ్చిక చేయటం అన్న కల వేలాది సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో కొనసాగుతుంది ఆ కల నైపుణ్యమా అని పిగిలిపిట్ట బంతి పావురం అని రెండు విశిష్టమైన పావురాలు జాతులను భారతదేశం ప్రపంచానికి అందించింది ఎన్నో శతాబ్దాల నుండి రాజులు యువరానులు తమ తమ చలువరాతి మందిరములలోనూ మరి సామాన్యులు నిరుపేదలు తమ తమ ఇండ్లలోనూ పూరి గుడిసెల్లోనూ పావురాల మీద ప్రేమ ఆప్యాయతలను కురిపిస్తూనే ఉన్నారు అటువంటి పావురాల గురించి ముఖ్యంగా పెంపుడు పావురం అయినటువంటి మన చిత్రగ్రీవం గురించి ధన్ ధనగోపాల్ ముఖర్జీ గారు ఏమంటున్నారో చూద్దామా మరి ఇప్పుడు భారతదేశపు మహానగరాలలో ఒకటి కలకత్తా నగరం ఈ మహానగరంలో ప్రతి మూడో కుర్రోడి దగ్గర ఒక డజన వార్తలను మోసే పావురాలు గిరికీల పావురాలు పిగిలి పెట్టలు బంతి పావురాలు ఉంటాయి వారి వారి పెంపుడు పావురాలకు తమ తమ డాబా ఇళ్ల మీద నిలబడి తెల్ల జెండాలు ఊపుతూ సంకేతాలు అందిస్తూ అసంఖ్యాకమైనటువంటి పిల్లలు కుర్రోళ్ళు మనకి కలకత్తా నగర వీధుల్లో కనిపిస్తారు ఈ పావురాలు మొదట చిన్న చిన్న బృందాలుగా ఏర్పడతాయి అలా చిన్న చిన్న బృందాలుగా ఏర్పడి అనంతరం క్రమంగా క్రమంగా పై పైకి పై పైకి సాగిపోతాయి అలా దూరాన ఆకాశ మార్గంలో విహరిస్తాయి ఆ పావురాలన్నీ కూడా ఒక బృహత్తర సమూహముగా ఏర్పడి ఆ నీలాకాశంలో పెను మేఘాలు లాగా సాగిపోతాయి అలా గంటల తరబడి విహరించిన తరువాత అవి అన్నీ విడివిడిగా తమ తమ యజమానుల ఇండ్లకు చేరుకుంటాయి ఇదే విచిత్రం నీలాకాశంలో ఎంతో దూరాన విహరించిన పావురాలు ఖచ్చితంగా తమ తమ ఇండ్లకు గూళ్లకు ఎలా చేరుకోగలుగుతున్నాయి అన్నదే సందేహం అందుకు గల కారణం పావురాలకు ఉండే అద్భుతమైన దిశ పరిజ్ఞానము నిజమేనండోయ్ పావురాలకి అద్భుతమైన దిశ పరిజ్ఞానం ఉంటుంది దిశ పరిజ్ఞానము అనగా అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత దూరంలో విహరించినా ఏ సుదూర ప్రాంతాలకు తిరిగినా అవి ఏ వైపు నుంచి వచ్చాయో ఏ వైపుకి వెళ్తున్నాయో ఏం ప్రస్తుతం అవి ఏ దిక్కులో ఉన్నాయో అలా పసిగట్టగలవు పావురాలు ఈ విధంగా దిక్కులను గుర్తుపట్టే జ్ఞానం పావురాలకి ఉన్నది ఇలా దిక్కులను గుర్తుపట్టే జ్ఞానంనే దిశ పరిజ్ఞానం అని అంటారు పావురాలు ఏనుగులు ఏ గగన సీమల్లో విహరించినా 
రోజంతా ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా తమకు ఉన్నటువంటి అంత ప్రేరణ బలంతో అంత ప్రేరణ బలంతో వాటి మిత్రుడు సహచరులు అయినటువంటి మానవుని యొక్క పంచకు చేరుకుంటాయి అంత ప్రేరణ బలం అనగా మనస్సు గట్టిగా ప్రేరేపింపబడటం వల్ల అంటే మనస్సు చేత గట్టిగా ప్రేరేపించబడి చేసే ఒక పనిని లేదా కార్యముని అంత ప్రేరణ బలం అని అంటారు మనస్సు గట్టిగా ప్రేరేపించబడటం వల్ల చేసే కార్యమే అంత ప్రేరణ బలం మరి పంచ అనగా వసార అనగా మానవుడు స్థిర నివాసం కోసమై ఒక గృహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటాడు కదా ఆ గృహంలోని ఒక స్థలంని వసారాని పంచ అని అంటారు మరి మన పాఠంలో రచయిత ఈ రచయితకి ఒక పెంపుడు ఏనుగు కూడా ఉన్నది ఆ ఏనుగు పేరు కరి రచయితకి పావురం ఉన్నట్టుగానే ఒక ఏనుగు కూడా ఉన్నది ఏనుగుని కూడా పెంచుకుంటున్నాడు ఆ ఏనుగు పేరు కరి పెంపుడు పావురం చిత్రగ్రీవం కాగా పెంపుడు ఏనుగు కరి ఇదిగో కరి అంటే తన పెంపుడు ఏనుగు మీద ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు ఇదిగో ఆ పుస్తకం మరి ఈ పాఠంలో చిత్రగ్రీవం కంఠం చిత్ర విచిత్ర వర్ణభరితమైనది కనుక రచయిత తన పెంపుడు పావురంను హరివిల్లు మెడగాడు అని ముద్దుగా పిలుస్తూ ఉండేవాడు ఏమని పిలిచేవాడు హరివిల్లు మెడగాడు హరివిల్లు మెడగాడు అని ముద్దుగా పిలిచేవాడు చిత్రగ్రీవం యొక్క వన్య చిన్నెలు రచయితకు ముద్దుగులపేవి చిత్రగ్రీవం వన్య చిన్నలతో కూడినటువంటి చేష్టలు చాలా చేసేది వన్య చిన్నెలు అంటే అర్థమేమిటి వన్య చిన్నెలు అనగా విలాసవంతమైన ముద్దుగులపేటటువంటి చిలిపి చిలిపి పనులని వన్య చిన్నెలు అని అంటారు మరి మనకు కూడా అమ్మ నాన్న ఉన్నట్టే చిత్రగ్రీవానికి కూడా అమ్మ నాన్న ఉన్నారు చిత్రగ్రీవం యొక్క తండ్రి పక్షి అంటే చిత్రగ్రీవం యొక్క నాన్న పక్షి గిరికీల మొనగాడు గిరికీల మొనగాడు అంటే అర్థము గాలిలో చక్కెర్లు కొడుతూ ఇటు అటు అటు ఇటు తిరిగేటటువంటి వ్యాపకంలో ఉండేవాడు పనిలో ఉండేవాడు అని అర్థము కాగా తల్లి పక్షి వార్తాహరి వార్తాహరి అంటే వార్తలను ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు మోసుకొని వెళ్ళే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లాంటి డ్యూటీ చేసేది అని అర్థము అప్పట్లో అంటే ప్రాచీన కాలంలో వార్తలను పంపించేందుకు పావురాలని ఉపయోగించేవారు కాబట్టి ఆ వార్తల్ని మోసుకొని అది వచ్చి పోయేటటువంటి పనిలో ఉండేది తల్లి పక్షి అంతేకాకుండా తెల్ తల్లి పక్షి ఆ రోజుల్లో కులీన వంశానికి చెందిన పావురము అంటే గొప్ప రాజవంశాలకి చెందినటువంటి పావురము అది రాజవంశానికి చెందినటువంటి పావురం కనుక ఈ ఇరు రాజవంశాల మధ్య వార్తల్ని వాటిని నడిపేది చిత్రగ్రీవంకు తల్లి పక్షి నుండి తెలివితేటలు తండ్రి పక్షి నుండి వేగము చురుకుదనము సాహసము అభ్యనవి చిత్రగ్రీవం యొక్క తల్లి పక్షి గుడ్లను పొదిగే సమయాన అంటే అప్పుడు ఇంకా చిత్రగ్రీవం పుట్టక ముందు చిత్రగ్రీవముని భూమి మీదకి తీసుకువచ్చేందుకు ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేందుకు ఈ తల్లి పక్షి చిత్రగ్రీవం యొక్క తల్లి పక్షి గుడ్లను పొదిగేది ఆ సమయాన మన రచయితకి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే రచయిత పద్నాలుగు సంవత్సరాల సాటి పిల్లవాడుగా ఉండేటప్పుడు తల్లి పక్షి గుడ్లను పొదిగింది ఆ గుడ్లలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక పక్షియే మన చిత్రగ్రీవం అయితే పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లోడు మన రచయిత అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ సమయంలో 
ఆ గుడ్లను పొదిగే స్థానమును శుభ్రపరిచే పనిలో ఉన్నాడు మన బాలుడు అప్పుడు ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో తెలీదు ఆ వచ్చిన తండ్రి పక్షి ఆ బాలుడు తన గుడ్లను ఏదో చేసేస్తున్నాడు అనే భయంతో గట్టిగా బలంగా తాకింది ఫలితంగా ఒక గుడ్డు దబీమని కింద పడి పగిలిపోగా మరి ఇంకొక గుడ్డు మాత్రం సేఫ్టీగా ఆ పిల్లవాడు అందులో అంటే ఆ పొదిగేటటువంటి ప్రదేశంలో ఉంచగలిగాడు కాబట్టి మరి ఆ కింద పడిపోయినటువంటి గుడ్డు పోయింది ఆ సేఫ్గా ఏదైతే సురక్షితముగా అక్కడ ఆ గుడ్డుని ఉంచగలిగాడో ఆ సురక్షితంగా ఉంచగలిగినటువంటి ఆ గుడ్డుయే తర్వాత చిత్రగ్రీవంగా బయటకి ఈ బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చింది నాటి ఆ తెలివి మాలిన పనికి ఈనాటికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటాను అని అంటున్నాడు మన రచయిత సరిగ్గా ఇరవై రోజుల అనంతరము ఒక తల్లి పక్షి చిత్రగ్రీవాన్ని ఈ ప్రపంచపు వెలుగు వెలువలోకి తీసుకుని వచ్చింది అయితే తల్లి పక్షి తండ్రి పక్షి చిత్రగ్రీవాన్ని ఆ క్షణం నుంచి ఎంతో అనురాగంతో జాగ్రత్తగా పెంచాయి అయితే ఇక్కడ మన రచయితకి ఒక రెండు విషయాలు చాలా మనోహరమైనటువంటి దృశ్యాలుగా తోచినాయి ఏమిటి ఆ రెండు విషయాలు అంటే ఒకటి గుడ్డును బద్దలు కొట్టి తల్లి పక్షి పిల్ల పక్షిని ఈ ప్రపంచపు వెలుగు వెలువలోకి తీసుకుని రావటము మొదటిది నిజమైన ఉండోయ్ చూడండి ఒక గుడ్డు సరిగ్గా ఏ క్షణంలో పగలు కొట్టాలి అలాగే ఎక్కడ పగలు కొడితే తన పిల్ల పక్షికి దెబ్బ తాకదు అనే ఈ విషయాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పక్షి గుడ్డుని పగలు కొడుతుంది కాబట్టి ఇది చాలా మనోహరమైనటువంటి విషయము తర్వాత రెండవ విషయము చెప్పుకుంటే అలా బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి పిల్ల పక్షి నోటికి ఆహారాన్ని అందిస్తూ తల్లి పక్షి పెంపకంని కొనసాగించడం ఇది కూడా మనోహరమైన దృశ్యంగా మన రచయితకి అనిపించింది నిజమే ఇప్పుడు పెద్ద పక్షులు ముందస్తుగా తాము సంపాదించిన గింజలను విత్తనాలను తమ కంఠంలో కాసేపు ఉంచి నాంచుతాయి నాంచిన తర్వాత వాటిని మెత్తబరిచిన తర్వాత ఆ ఆహారాన్ని పిల్లలకు అందిస్తాయి ఈ తపంగము నెల రోజుల తర్వాత వరకు కూడా ఇలానే నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే పిల్ల పక్షికి నెల నెల రోజుల వయసు నిండినా కూడా ఇదే వ్యవహారం అంటే ఈ విధంగానే ఆహారాన్ని ఈ పెద్ద పక్షులు ఈ పిల్ల పక్షులకి అందిస్తూ ఉంటాయి పిల్లలు ఎంతవరకు మనం చర్చించుకున్న కథ మంచిగా అర్థమైంది అనుకుంటాను మరి మరిన్ని విషయాల్ని చిత్రగ్రీవానికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాల్ని తర్వాత వీడియోలో చర్చించుకుందాం అంతవరకు సెలవు తీసుకుందాం బాయ్